వెళ్తున్నావు ఏం లేదమ్మా యశోద వాళ్ళు కొత్త పద్ధతిలో మిరపనారు నాటున్నారంట పెట్టుబడి తక్కువ అంట తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నావు పెట్టుబడి చాలా తక్కువ అయ్యి పోయిన సంవత్సరం నేను చాలా నష్టపోయానే నేను కూడా తెలుసుకోవడానికి వస్తాను సరే పదమ్మా వెళ్దాం కొత్త పద్ధతిలో మిరవ దాట గురించి చెప్తానన్నావుగా మా భాగ్లేష్ ఇంకోటి నాతో పాటు తెలుసుకోవటానికి వచ్చింది ఈ కొత్త పద్ధతి గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా సరే రండి కూర్చోండి వివరంగా చెప్తాను వదిన మీ మిరవ దాటిని ఎలా సాగు చేస్తున్నా నేను నా మిరవ దాటిని ప్రకృతి వ్యవసాయంతో సాగు చేస్తున్నాను అందుకని నాకు చాలా పెట్టుబడి తగ్గుతుంది అక్క ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటి ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఎలాంటి పురుగు మందులు వాడకుండగా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వాడకుండగా మనకు చుట్టూ దొరికే చెట్టు ఆకులు ఆవు మూత్రం ఆవు పేడ ఇలా ఉపయోగించుకొని వాడే వాటిని ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు యశోదా నేలని ఎలా సిద్ధం చేసుకున్నా మిరపదాటకి నేల మెత్తగా ఉండాలి అందుకు పది టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసుకోవాలి అంతేకాకుండా వంద కేజీలు ఘనజీవ అమృతము వంద కేజీలు వేపిండి దిక్కులో చలుకోవాలి నేలని సిద్ధం చేయడానికి నలభై ఐదు రోజులు ముందుగా పచ్చరొట్టి పైర్లుగా జనుము కానీ జీలకు కానీ పిలివేసరు కానీ వేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చరొట్టి పైర్లు గాల్లో ఉండే నత్రజనాన్ని తీసుకొని వేర్ల ద్వారా భూమికి అందిస్తుంది అక్క ఎకరానికి ఎన్ని మొక్కలు వేసుకోవాలి ఎలా నాటుకోవాలి ఒక ఎకరానికి నాటుకోవడానికి అయితే మొక్కలు పన్నెండు వేల మొక్కలు సరిపోతాయి ఒక ఎకరానికి ఎదబెట్టే పద్ధతి అయితే రెండు కిలోలన్నర అయితే సరిపోతాయి మనం ఒకవేళ విత్తనాలు ఎదబెట్టుకోవాలనుకుంటే బీజామృతంతో శుద్ధి చేసుకొని ఎదబెట్టుకోవాలి మొక్కలు నాటుకోవాలంటే బీజామృతంలోనే మొక్కల్ని శుద్ధి చేసుకొని నాటుకోవాలి సాలకి సాలకి ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఉండాలి మొక్కకి మొక్కకి పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఉండాలి అక్క బీజామృతం అంటే ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి బీజామృతం అంటే ఆవు పేడ మూత్రం సున్నము పుట్టమట్టితో తయారు చేసేదాన్ని బీజామృతం అంటారు ఈ బీజామృతంతో శుద్ధి చేయటం వల్ల విత్తనాలు వచ్చే తెగులు వేరులో వచ్చే తెగులు భూమిలో వచ్చే తెగుల్ని అరికట్టవచ్చు అంతేకాకుండా మొక్కకి వ్యాధి నిరోధి శక్తి పెరుగుతుంది నేను కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంతో నా మిరప తోటని సాగు చేస్తాను నాకు తెలియని విషయాలు ఉంటే మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వస్తాను అక్క ఇన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు ధన్యవాదాలు యశోదక్క బాగున్నావా బాగానే ఉన్నానమ్మా ఏంది పని మీద వచ్చారు ఇద్దరు ఏం లేదక్క మా చేరు నాటి ముప్పై రోజులు అవుతుంది మా చేలో తెల్లదోమ పచ్చదోమ ఎగిరే రెక్కల పురుగులు ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందామని వచ్చాను మా అక్క వాళ్ళ చేలో కూడా పురుగులు ఉన్నాయంట తెలుసుకుందామని వచ్చాను ఇద్దరం కలిసి మళ్ళా తెలుసుకోవడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా సరే రండి కూర్చోండి వివరంగా చెప్తాను తెల్లదోమ పచ్చదోమ ఎగిరే పురుగులకు జిగురు పూసిన పసుపు అట్టల్ని ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు పెట్టుకోవాలి ఈ పసుపు ప్లేట్ల వల్ల దోమ ఉధృతి తెలుస్తుంది వీటి నివారణకి ఎకరానికి వేపకింజల కషాయం రెండు లీటర్లన్నర నుంచి 
మూడు లీటర్ల వరకు పిచికారీ చేయాలి యశోదా మా మిరప చేయలో శనగ పచ్చ పురుగులు పొగాకు లద్దె పురుగులు ఆకులు మొత్తం తినేస్తున్నాయి ఈ నివారణకి ఏం చేయాలో చెప్పండి వీటి నివారణకు లింగాకర్షణ బొట్టులు పది నుంచి ఇరవై వరకు పెట్టుకోవాలి దీనిలో ఆడ పురుగు లూరిన్ ఉంటుంది అందువల్ల మొగ పురుగులు ఆకర్షించి దీనిలో పడతాయి అందువల్ల పచ్చ పురుగు పొగాకు లద్దె పురుగు ఉధృత తగ్గుతుంది పురుగుల నివారణకి ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అక్క మన చేనికి గాలి వల్ల పక్క చేని వల్ల పురుగులు రాకుండగా రక్షణ పంటగా జొన్న మొక్కజొన్న వేసుకోవాలి దీనివల్ల క్రిమి కీటకాలు దరిచేరకుండా గోడ వలె అడ్డుకుంటుంది ఎర్ర పంటగా బంతి లేదా ఆమదం వంద నుంచి రెండు వందల మొక్క వరకు వేసుకోవాలి ఎర్ర పంట వల్ల అధిక ఆదాయం వస్తుంది మిత్ర పురుగుల సంఖ్య పెరుగుతుంది మిరప చేనికి ఎరువులు నీళ్లు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి ముప్పై రోజుల తర్వాత ఒక ఎకరానికి నూట ఇరవై ఐదు కేజీల ఘనజీవ అమృతాన్ని మొదలు కాడ వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని నీటి ద్వారా పారించాలి నీటిని చేనికి సరిపోయినంత వరకే పెట్టుకోవాలి నీరు ఎక్కువైతే పూత పిందే రాలిపోతుంది మొక్క కూడా సన్నబడి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది రసం పీల్చే పురుగు తెల్లనల్లి తామర పురుగు ఎక్కువగా వస్తుంది వీటి నివారణకి ఏం చేయాలి పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రవణం రెండున్నర నుంచి మూడు లీటర్ల వరకు పిచికారీ చేయాలి అక్కా చేలు ఎందుకు కర్రలు అట్ట నిటారుగా కట్టావు వీటిని పక్షి స్థావరాలు అంటారు వీటిపైన పక్షులు వాలి చేలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద పురుగులను వేరుకొని తింటాయి కాబట్టి చేలో పురుగులని నివారించుకోవచ్చు వీటిని ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు పెట్టుకోవచ్చు నాకు తెలియని మంచి విషయాలు చెప్పారు నేను కూడా ఈ పదవతి పాటిస్తాను అక్క మాకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మళ్ళీ వస్తాం మీకు ధన్యవాదాలు అక్క మీకు ధన్యవాదాలు